सभी का शालोम सत्संग चैनल में फिर से स्वागत है और इस सप्ताह मैं आपके साथ उसी विषय को जो मैंने पिछले सप्ताह बताया था द की टू ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन की चाबी और मैंने आपको तीन विषयों पर बातचीत की थी और वही मैं कंटिन्यू करूंगा साथ ही साथ मैं एक मिस्टेक को सुधार करना चाहता हूँ हमने पिछले बार आपसे कहा था रेफरेंस दिया था व्यवस्था विवरण बत्तीस अध्याय वो व्यवस्था विवरण नहीं है बल्कि वो एक्सडस निर्गमन की किताब उसके 32 अध्याय से मैं बात कर रहा था आज वहीं से हम फिर आगे बढ़ेंगे और मैं उन तीन विषयों को फिर से आपके सामने लेके आ रहा हूँ जो मैंने आपको बताया था कि हमें एक मूसा होने के नाते अपने हारून को अपने चेले को अपने सेकंड लाइन लीडर को तैयार करना है सबसे पहले उसको टीच करना है ट्रेन करना है और ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करनी है और यहीं से मैं आपको फिर से आगे बढ़ना चाहता हूँ कि हमें क्या टीच करना है अपने सेकंड लाइन लीडर लीडर को कैसे तैयार करना है उसको क्या सिखाना है यदि हमारा हारून जो है अगर हम उसको सही शिक्षा देंगे सही टीचिंग देंगे उसको सही चीज सिखाएंगे टीचिंग मतलब शिक्षण और यह हमारे जीवन का अत्यंत ही आवश्यक और मूल्यवान हिस्सा होता है टीचिंग इज नेसेसरी एंड वैल्यूएबल पार्ट ऑफ लाइफ यह हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है तो हमें अपने हारून को सिखाना बहुत जरूरी है हमारा हारून जब प्रभु को ग्रहण करता है प्रभु को जब जान लेता है वो बहुत सारी चीजें नहीं जानता है और हमको उसको हर एक बातें छोटी छोटी बातें उसको सिखानी है प्रत्येक बातें उसको सिखानी है जब आप नहीं है तो उसे कैसे आ, आपकी अनुपस्थिति में कार्य को बढ़ाना है ये हमें उसको बताना जरूरी है और यहां पर जो मुख्य बात यह है कि वी कम टू नो जीजस एंड आवर डिसाइपल या सेकेंड लाइन लीडर लीडर जो है ही इज इग्नोरेंट एंड वी मस्ट टीच हिम हमारा जो सेकेंड लाइन लीडर है हमें उसे सिखाना बहुत महत्वपूर्ण है टीचिंग इज वन ऑफ द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट पवित्र आत्मा का दान है शिक्षा देना रोमियो उसके बारह अध्याय और उसके सात पद में यह एक वरदान के रूप में बताया गया है सिखाने का यह वरदान यदि हम अपने लोगों को नहीं सिखा पा रहे हैं तो हमें किसी दूसरे व्यक्ति की मदद लेनी चाहिए कि वो हमारे हारून को या हमारे कई हारून हैं या जो भी आपकी सेकेंड लाइन लीडर है उनको सिखा सके कलिसिया या सत्संग में जहां पर आप संगति करते हैं मिलते हैं यह एक तीसरा व्यक्ति होता है अगर आप देखें इस पहला कुरंथियों उसके बारह अध्याय उसके अट्ठाईस पद में वहां पर यह लिखा है कि यह एक अत्यंत जरूरी हिस्सा है वो है सिखाना शिक्षण पहला तिमोथियस उसका तीन अध्याय और उसके दूसरे पद में यह लिखा है कि आप यू आर एबल टू टीच आप सिखाने में निपुण होने चाहिए अपने लोगों को निपुणता में सिखाना है हम खुद सिखाने वाले होने चाहिए और हम जो हमारे जो सेकेंड लाइन लीडर है वो निपुण बने हमें वचन की अच्छी शिक्षा आनी चाहिए गलतियों की किताब छह अध्याय छह पद में लिखा है पॉलुस ने इस प्रकार से कहा है सेकेंड तिमोती उसके दो अध्याय दो पद में जो बातें तूने मुझसे सीखी हैं उनको दूसरों को सिखाने योग्य बनना है सिखाने योग्य बनना है यह है टीचिंग हमें अपने हारून को शिक्षा देनी है प्रतिदिन और एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना मांगता हूं कि अपने हारून को एक ही दिन में सब कुछ मत सिखाइए कई बार हम क्या सोचते हैं कि बेहतर है हम अपने हारून को किसी बाइबल स्कूल में भेज दें वहां जाके वो सीख लेगा लेकिन आपका हारून आपके संग रखे सीखा यीशु मसीह ने कैसे शिक्षा दी अपने चेलों को अपने संग लिए फिरता था पहले वो पब्लिक मिनिस्ट्री करता था वहां बताता था और उसके बाद उसकी प्राइवेट मिनिस्ट्री थी जहां पर वो अपने चेलों को सिखाता था ट्रेनिंग देता था दूसरा हिस्सा है हिस्सा है ट्रेनिंग ट्रेनिंग मतलब इक्विपिंग उसको सर्व गुण संपन्न बनाना सेकेंड लाइन लीडरशिप को सर्व गुण संपन्न बनाना बहुत आवश्यक है इफ यू सी की किताब उसका चार अध्याय उसके बारे पद में इस प्रकार से लिखा है कि लोग सिद्ध बने हमें अपने डिसाइपल uh, को अपने सेकेंड लाइन लीडर को सिद्धता की ओर लेके जाना है जैसे हम सिद्ध हैं दूसरा तिमोती उस, उसका तीन अध्याय उसके सोलह पद में इस प्रकार से लिखा है कि पवित्र जो पवित्र शास्त्र है वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और पवित्र शास्त्र का एक कार्य यह है कि टीचिंग देना और ट्रेनिंग देना 
फिलिपियो की किताब उसका चार अध्याय नौ पद में इस प्रकार से लिखा जो बातें तूने मुझसे सीखी है ग्रहण की है सुनी है और मुझ में देखी है उनका पालन किया कर यहां पर ट्रेनिंग नाम है जो मुख्य की पर आपको का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं जो बातें पॉलिस कह रहा है जो बातें तूने मुझसे सीखी हैं आप मूसा हैं और आपके हारू ने जो बातें आपसे सीखी हैं जो बातें उसने सुनी हैं ग्रहण की हैं और जो बातें उसने आपके अंदर देखी हैं उसका पालन करना है हमें अपने हारून को वो नहीं सिखाना है जो थियोरिटिकल है हमें आपके हारून को आपको वो सिखाना है जो वो आपके अंदर देख रहा है उसको वो दिखना चाहिए अगर हम प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके हारून को आप मूसा में एक प्रेम दिखना चाहिए यहां पर पॉलिस इसी बात को कर रहा है लर्न रिसीव हर्ड सीन इन मी एंड देन प्रैक्टिस उसके बाद प्रैक्टिस करना है ये है ट्रेनिंग क्या हमारा सेकेंड लाइन लीडर हम जो बोलते हैं जो हम सिखाते हैं क्या वो हमारे जीवन में उसको देखता है अगर वो हमारे जीवन में उन बातों को देखता है तो उन कामों को भली बात कर सकता है और बेहतर रीति से कर सकता है वो ये देखेगा कि मेरा मूसा न सिर्फ बोल ही नहीं रहा है बल्कि उसके जीवन में भी ये बातें पाई जाती हैं बेस्ट ट्रेनिंग तो ये है कि वो जो आप उसको सिखा रहे हैं वो आपके जीवन में भी देखे और तब टीचिंग और ट्रेनिंग काम करेगी पहले टीचिंग फिर ट्रेनिंग जब ये टीचिंग और ट्रेनिंग हम भली बात कर पाएंगे तब आता है ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव परिवर्तन और नीति वचन उसके 22 अध्याय और उसके छह पद में इस प्रकार से लिखा है ट्रेन अप अ लीडर द वे ही शुड गो इवन ही विल नॉट डिपार्ट व्हेन सिचुएशंस आर डिफिकल्ट और डिफरेंट वो जो चीजें आप उसको सिखाएंगे आपका जो चेला है जो हारून है वो उनसे भागेगा नहीं चाहे परिस्थितियां कितनी ही बुरी या खराब हो परिवर्तन जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो उसके बाद आपके चेले के अंदर आएगा यदि हम अपने चेलों को अपने सेकेंड लाइन लीडर को या डिसाइपल को जिस भी प्रकार से आप उसको अर्थ देना चाहते हैं दे सकते हैं यदि आपका सेकेंड लाइन लीडर को आपने अच्छे से टीच किया है अच्छे से ट्रेन किया है तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और ट्रांसफॉर्मेशन का जो मुख्य की है वो मैंने पिछली बार बताया था अनलर्निंग छोड़ना बहुत सारी बातों को परमेश्वर का जो गोल है गॉड्स गोल इज टू ट्रांसफॉर्म यू एंड टू हेल्प यू टू बिकम मोर लाइक जीसस परमेश्वर का जो मुख्य जो गोल है उद्देश्य यह है कि हमको धीरे धीरे हमारे चेलों को बदलते चले जाए हमारे अंदर एक परिवर्तन या बदलाव आ सके यह काम सेकेंड लाइन लीडर को खुद करना होगा आपका काम था टीचिंग ट्रेनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन उसे खुद करना होगा अनलर्न इज की मैंने फिर से आपको बता रहा हूं अनलर्न इज अ की यह जो आपका चेला ही कर सकता है आप नहीं कर सकते अनलर्निंग आपका चेला ही कर सकता है आपका सेकेंड लाइन लीडर ही कर सकता है आपका काम है उसकी मदद करना उसको उस जगह पहुंचाने में आगे बढ़ने में मदद करना गलती की किताब पांच अध्याय उसके 22 और 23 पद में इस प्रकार से लिखा है कि जब हम उसको टीचिंग और ट्रेनिंग देंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा कि उसके अंदर जो पवित्र आत्मा के जो फ्रूट्स हैं आत्मा के जो फ्रूट्स हैं वो दिखाई देंगे लीडर के अंदर फ्रूट्स जो है वो खुद वो प्रोड्यूस करेगा एक पेड़ अपने फल खुद प्रोड्यूस करता है कोई और उसको प्रोड्यूस या प्रोडक्ट नहीं कर सकता है काम दूसरे का काम क्या था मूसा का काम क्या था उस पेड़ को संचालित करना सिखाना उसकी मदद करना उस पेड़ की रखवाली करना उसको खाद और पानी देना वो फल लेके आएगा उसके अंदर वो फल प्रोड्यूस होंगे ही होंगे जो मुख्य बात आती है वो है एटीट्यूड्स ट्रांसफॉर्मेशन अनलर्न के बाद एटीट्यूड मतलब आदतें बिलीफ और प्रेम ये तीन चीजें आनी बहुत महत्वपूर्ण है ओल्ड इज गॉन 
पुराना बीत गया अब सब कुछ नया हो गया दूसरा क्रंथियो उसके पांच अध्याय सत्र पद में क्या लिखा है कि पुरानी बातें बीत गई अब वो पुराना आपका हारून नहीं रहा अब एक नया हारून बन गया एक नया व्यक्ति बन गया एक नया बन गया रोमियो की किताब उसके बारह अध्याय उसके दो पद में इस प्रकार से लिखा है डू नॉट बी कंफर्म टू लाइक दिस वर्ल्ड इस इस संसार के समान ना बनना इसके सदृश ना बनना रिन्यू योर माइंड अपने मन को निरंतर नया करते चले जाना और लास्ट बात यह है कि अपनी पुरानी आदतों को बदलना बहुत जरूरी है इफ इसी की किताब चार अध्याय 22 से 24 पद में इस प्रकार से लिखा है ब्रेकिंग द ओल्ड हैबिट्स अपनी पुरानी आदतों को बदलना और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपके हारून के अंदर वो खुद लेके आएगा वो खुद अपने वो हारून के अंदर खुद ही अच्छे फल प्रोड्यूस होंगे अच्छे फल आएंगे हमारा मुख्य काम क्या है उसको सही शिक्षा देना उसको ट्रेंड करना उसको बाइबल से मेरे नहीं भेजना बाइबल कॉलेज नहीं भेजना मैं बाइबल कॉलेज के अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा हूं लेकिन मुख्य बात जो वो सीखेगा आपका सेकंड लाइन वो आपके संग्रह के सीख सकता है यदि आप नहीं सिखा पा रहे हैं यदि आप इस योग्य नहीं हैं सिखाने के तब आप इन दूसरे टूल्स की मदद ले सकते हैं लेकिन बेहतर क्या होगा कि आपका चेला आपका सेकेंड लाइन लीडर आपके संग्रह के सीखे और यीशु मसीह ने यही किया साढ़े तीन साल यीशु मसीह ने क्या किया सिखाया लोगों को बताया कहानी बताई और अकेले में अपने चेलों को उसका अर्थ बताया और इस प्रकार से यीशु मसीह ने उनको टीचिंग और ट्रेनिंग दी और उसका उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ वो पत्रस जिसने तीन बार इनकार किया था जो भाग रहा था जो डर रहा था आज वही पत्रस जब उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया तो हम देखते हैं लोग उसके कपड़े रुमाल और छुआ के भी उसके लोग उससे चंगे होने शुरू हो गए अब वो निडर होके बात कर रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन जब हमारे हारून में आएगा वो निडर होके काम करेगा हमें डरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें किसी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मुख्य बात यह है हमें अपना कर्तव्य निभाना है एक मूसा होने के नाते अपने लीडर अपने सेकेंड लाइन लीडर को टीचिंग देनी है ट्रेनिंग देनी है ट्रांसफॉर्मेशन वो खुद लेके आएगा क्या आपका हारून ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार है आ रहा है उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन आ रहा है बदलाव आ रहा है यदि बदलाव नहीं आ रहा है तो हमें से बताना है और उसकी मदद करनी है मैं यही मैं इसी नोट के साथ यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ कि हमें इन तीन विषयों पर ध्यान देना है दो पे हमें ध्यान देना है और तीसरा वो खुद लेके आएगा प्रभु आपके साथ रहे और अपने हारून को अच्छे से टीच कीजिए ट्रेन कीजिए ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर आएगा प्रभु आपके साथ रहे प्रभु आपके संग आपकी अगुवाई करे इन कार्यों में और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए इसको लाइक करना ना भूलिए जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइब लाइक करेंगे और दूसरों को शेयर कीजिए इन वीडियोज़ को मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू इनके लिंक्स भेजूँगा जिनके नंबर मेरे पास हैं और आप फेसबुक पेज पर पे जाइए शालोम सत्संग फेसबुक पेज पे जाइए वहाँ पर आप देखिए और लोगों को शेयर कीजिए और लोगों को बताइए ताकि वो अपने क्षेत्र में सिखा सके मैं ये शनिवार को इसलिए इसका लाइव कर रहा हूँ ताकि आप रविवार में इन विषयों के साथ अपने अपने लोगों को सिखा सकें प्रभु आपके साथ रहे धन्यवाद